ഹായ് ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിറിങ്സിനും സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സിറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ബോക്സ് ഓർ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് അപ്പാരറ്റസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വിധങ്ങളായ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് സിറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് പീജിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീജിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയ ടൈപ്പ് സിറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയ ടൈപ്പാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രക്കി ട്രക്കിയേയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കിയുടെയും ഇടയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിയ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ ബേർഡ്സിലും ഇതിങ്ങനെയല്ല കാണപ്പെടുന്നത് സം ബേർഡ്സിൽ സിറിങ്സ് ട്രക്കിയലാണ് ചില ബേർഡ്സിൽ സിറിങ്സ് ബ്രോങ്കിയലാണ് ഓസ്ട്രിച്ച് സ്ട്രോക്സ് സം വൾച്ചേഴ്സിലൊക്കെ സിറിങ്സ് ഇല്ല സിറിങ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സിറിങ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിറിങ്സിന് ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചാമ്പർ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേര് തിമ്പാൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിഫൈ ദ സൗണ്ട് ആണ് സൗണ്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ ഉള്ളത് സിറിഞ്ചിൻ്റെ വാൾസ് ആണ് സിറിഞ്ചൽ വാൾസ് എന്ന് പറയും സിറിഞ്ചൽ വാൾസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സിറിഞ്ചൽ ആർച്ചസ് സിറിഞ്ചൽ ആർച്ചസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സിറിങ്സിൻ്റെ വാൾസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് കാണാം ഏകദേശം നോർത്ത് വെക്കുക നടുവ് കാണപ്പെടുന്ന ക്യാവിറ്റി ഒരു ക്യാവിറ്റി മാതിരി കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് തിമ്പാനം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നോക്കി നമുക്ക് സിറിഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രക്കിയോ ബ്രാങ്കിയൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഇതിൽ ത്രീ ടു ഫോർ ട്രക്കിയൽ റിങ്സ് നമുക്ക് പറയാം ട്രക്കിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റിങ്സുകൾ കൊണ്ടാണ് ധാരാളം റിങ്സ് ഉണ്ട് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബിൽ അതിൽ ത്രീ ടു ഫോർ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ബ്രാങ്കിൽ സോറി ട്രക്കിയൽ റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബ്രോങ്കിയൽ റിങ് ഫസ്റ്റ് ബ്രോങ്കിയൽ റിങ്സും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് സിറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസൻറ്റിക് മെമ്പ്രൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ലൂണാർ മെമ്പ്രൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തിമ്പാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ബൈഫോർക്കേഷൻസ് ആണ് പുറത്തേക്കുള്ള ബൈഫോർക്കേഷൻസ് ആണ് എന്ത് ക്രസൻറ്റിക് മെമ്പ്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സെമി ലൂണാർ മെമ്പ്രൈൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു കാർട്ടിലേജിനസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെസുലസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടിലേജിനസ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെസുലസ് പിന്നുള്ളത് ഇത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻസ് ദ ലൈൻ ഈച്ച് ബ്രോങ്കസ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ്റെ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ തിമ്പാനിഫോം മെമ്പ്രൈൻസ് ഈ ബ്രോങ്കസിലുള്ള മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻസ് ലൈൻ ചെയ്ത് ആൻഡ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്രോങ്കസ് തിമ്പാനിഫോം മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പ്രൈൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നറും ഉണ്ട് ഔട്ടറും ഉണ്ട് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ തിമ്പാനിഫോം മെമ്പ്രൈൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മെമ്പ്രൈൻസ് ഒക്കെ വൈബ്രേറ്ററി ആണ് ഏത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രസൻറ്റിക് മെമ്പ്രൈൻസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ തിമ്പാനിഫോം മെമ്പ്രൈൻസ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് വൈബ്രേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സിറിഞ്ചൽ മസിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സോറി എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ തിമ്പാനിഫോം മെമ്പേഴ്സിന് ഇത് വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സിറിഞ്ചൽ മസിൽസ് ആണ് ഇത് സിറിഞ്ചൽ മസിൽസ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻസിങ് സിറിഞ്ചൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് സിറിഞ്ചൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസിക് സിറിഞ്ചൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് മെക്കാനിസം വലിയൊരു മെക്കാനിസം ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന എയർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ റെസ്പിരേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേഷൻ ഡബിൾ റെസ്പിരേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ബേഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എക്സ്പെഷ്യലി എയർ സാക്സുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു